ഏവർക്കും പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം മാത്തമെറ്റിക് സബ്ജക്ടിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഇത് മാത്തമെറ്റിക് സബ്ജക്ടിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വൺ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ജസ്റ്റ് പാസ് ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ മതി എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന സീരീസിലുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതിയാകും എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എ പ്ലസ് മതി എന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലംസും അതിന്റെ തേറിയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ പോയിന്റ്സും അതുപോലെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിനേഷന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് താഴെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് എ സെറ്റ് ഹേസ് എൻ എലമെന്റ്സ് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു എൻ എ സെറ്റ് ഹേസ് ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഇഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദൻ A union B equal to B. A subset of B. Then A union വരുമ്പോൾ വലിയ സെറ്റ് അല്ലെ ആ ലാർജർ സെറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ബിയിലാണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത് സോ ആൻസർ ബി അതേസമയം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എ ഇഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സെറ്റ് എഴുതുക ഇന്റർസെക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സെറ്റ് ആൻസർ ആക്ട് എഴുതുക ഓക്കെ തേർഡ് വൺ Two sets A and B are disjoined. Then what is the condition? A intersection B equal to null set. A in the set, B in the set, common elements on the middle angle. Such sets are called disjoined sets. Next, A union A complement equal to U universal set. A in the set, A complement on the middle angle. A in the set, all the elements. Then the union is equal to the universal set. The elements are equal to. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒന്നും കിട്ടില്ല നൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന സെറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നൽ സെറ്റ് യു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ സെറ്റ് എ ആണ് ചെറിയ സെറ്റ് സോ ആൻസർ എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ സെറ്റ് സോ ആൻസർ എന്താണ് യു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പോർഷൻ ഇന്റർവൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ കോമ ബി അല്ലെ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ കോമ ബി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കോമ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന നമ്പരും ബി എന്ന നമ്പരും ഉൾപ്പെടെ അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഈ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്ലോസ് ഇന്റർവലിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന നമ്പരും ബി എന്ന നമ്പറും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലെ ക്ലോസ് വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വരും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ വൺ കോമ ഫോർ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ബിൽഡറിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ബിൽഡറിൽ തന്നിട്ട് ഇന്റർവൽ ഫോമിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ കോമ ബി എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി ഇവിടെ എയും ബിയും 
ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇന്റർവൽ തന്നിട്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം തിരിച്ചും ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസൾട്ട് ഡി മോഗൻസ് ലോ ഇതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയി മാറും അടുത്ത എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ് ജോയിന്റ് സെറ്റ് ദെൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു കീ പോയിന്റ്സിൽ ആൻസർ എന്താണ് നൽ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതുക ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സബ്സെറ്റുകൾ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ടു റൈസ് ടു ത്രീ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം സബ്സെറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നൽ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് നൽ സെറ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ആദ്യം സിംഗിൾ എലമെന്റ് എഴുതുക സെറ്റ് വൺ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ടു മറ്റൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ത്രീ മറ്റൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ട് എലമെന്റ് ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പൊ സെറ്റ് വൺ കോമ ടു നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് വൺ കോമ ത്രീ ദെൻ സെറ്റ് എന്താണ് ടു കോമ ത്രീ ഫൈനലി ദ സെയിം സെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സബ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൽ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് അതുപോലെ സെയിം സെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സബ്സെറ്റ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതുക ആദ്യം ഒന്നുമില്ലാത്തത് എഴുതി ദെൻ ഓരോ എലമെന്റ് വെച്ച് എഴുതി ദെൻ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എഴുതി ഫൈനലി ആ മൂന്ന് എലമെന്റും എഴുതി ഇതുപോലെ നാല് എലമെന്റ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ബി രണ്ട് സെറ്റുകൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ ഇതേപോലെ തന്നിരിക്കും അതിന് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഓപ്പറേഷൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഷുവറായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സമാനമായ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചെന്നും ഇരിക്കാം എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം എ ഇൻ ബിയും റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുക അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് കാണും ദെൻ ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്തിന് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ അറിയാം ആ നമ്പർ കൊണ്ടും ഒന്ന് കൊണ്ടും മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമും അല്ല കോമ്പോസിറ്റും അല്ല അത് ഓർത്തിരിക്കണം സോ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ടു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ടു വരും ദെൻ ത്രീ വരും ഫൈവ് വരും സെവൻ വരും നയൻ വരത്തില്ല കാരണം അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പത്തിന് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അത് കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കേളി ഭക്കനാത്താക്കുമ്പോൾ ആ സെറ്റ് ഹോസ്റ്റർ ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എന്താണ് ഇൻഡിജർ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വരത്തില്ല ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ പോകും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സെട്രാ ഈ സെറ്റിനെയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് എഴുതുക മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ്
സപ്പോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇവിടെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എ മൈനസ് ബി ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ കീ പോയിന്റ്സ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സ്മോളർ സെറ്റ് ഇവിടെ സ്മോളർ സെറ്റ് എ ആൻസർ എന്താണ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈൻഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി മോക്കൻസ് ലോയുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യു മൈനസ് എ എ എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള എലവൻസ് എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് ഇതിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് വേണ്ട രണ്ട് വേണ്ട നാല് വേണ്ട ഏഴ് വേണ്ട ബാക്കി എന്ത് വരും സെറ്റ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് കോമ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ അതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിട്ട് അല്ലെ ഈ എലമെന്റ് പോയിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്താണ് നയൻ അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡി മോങ്കൻസ് ലോ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടെത്തണം എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന സെറ്റിലെയും ബി എന്ന സെറ്റിലെയും എല്ലാ എലമെന്റും എടുത്ത് എഴുതുക ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് അല്ലെ ഓർഡർ ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ അടുത്ത് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലില്ലാതെ ബാക്കി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഒമ്പത് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആബ്സെന്റ് ആണ് അടുത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് കോമ നയൻ എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ അത് നോക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും അടുത്ത റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക ഈ രണ്ട് സെറ്റും എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും അറിയാമല്ലോ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് സിക്സ് രണ്ടിടത്തുണ്ട് എയ്റ്റ് രണ്ടിടത്തുണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല സോ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ തേർ ഫോർ എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഡി മോർഗൻസിൽ ചോദിക്കാം അല്ലാതെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ എ സെറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ദൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു ടു റൈസ് ടു എൻ അപ്പൊ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഫൈനലി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ദ ഇന്റർവൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ടു കോമ ത്രീ ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ കോമ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വരത്തില്ല ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു വരത്തുള്ളൂ സോ ഇത്രയുമാണ് സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ പോയിന്റ്സും പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെവൻ മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ സീരീസിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് Wait for the next class. Till then, bye-bye.